semuanya dalam keadaan sehat. Oke, okay, ya yeah, untuk in this change I will express about the methods ya, yeah, the methods to teaching about English for children. Yes, for children. Jadi saya hari ini mau kasih gimana sih metodenya mengajarkan bahasa Inggris itu kepada anak-anak yaitu childhood ya anak-anak di masih di bawah usia ya masih usia dini ya jadi jelasnya anak-anak usia dini gimana sih yang bisa memberikan materi explanation itu lebih cepat kepada anak-anak bagaimana metode metodenya tentunya kita dalam mengajar ya dalam teaching kita menggunakan sebuah metode sebuah strategi bagaimana supaya apa yang kita sampaikan itu lebih cepat diserap oleh suatu objek yang kita objekkan ya jadi kita sebagai subjek ya kita harus mengerti memahami bagaimana sih kebutuhan si objek ya bagaimana sih yang dibutuhkan si anak itu sehingga ia lebih mudah dalam memahami bahasa Inggris dalam menyerap bahasa asing yang mungkin bukan bahasa ibu mereka ya jadi kalau sudah bahasa asing mungkin itu lebih sedikit sulit untuk menanamkan kepada anak-anak anak-anak tetapi biasanya kalau kita mengajarkan sebuah bahasa asing, itu kepada anak-anak mungkin bahasa ibunya akan tertinggal tetapi tidak masalah zaman sekarang di dunia zaman globalisasi sekarang kita sangat membutuhkan yang namanya bahasa Inggris karena bahasa Inggris ada sebagai bahasa internasional yang menjadi satu aplikasi yang bisa dijadikan sebagai alat komunikasi baik dalam dunia pendidikan ya baik dalam dunia politik dalam dunia urusan kebangsaan atau lainnya seperti bisnis ya bisnis ya kemudian apalagi mungkin hubungan negara antar negara ASEAN atau itu menggunakan bahasa Inggris bahkan ketika kita ingin berangkat ke sebuah negara ya bagi negara manapun bahasa yang harus menjadi modal utama itu adalah bahasa Inggris oke jadi hari ini temanya bagaimana cara supaya anak tersebut lebih lebih cepat tanggap menghafal atau menerima bahasa sebagai bahasa asing yang akan kita tanamkan kepada mereka. Ya, yang pertama itu kita harus tahu metodenya bagaimana, metode apa yang sebenarnya bisa dengan mudah dicerna oleh anak-anak. Biasanya kalau anak-anak itu lebih senang dengan apa? Hayo dengan apa? Ya dengan bermain, ya dengan bermain, kemudian dengan bernyanyi, maybe ya. Jadi kan bernyanyi dan bermain itulah memang sebagai Ya, fasilitas belajar anak-anak Fasilitas utama untuk belajar anak-anak Jadi kalau sudah ada permainan Sudah ada nyanyian Mereka akan lebih tertarik Interest ya They was interest They want to be interest To, yes, to respond your, your explanation Your learning about English Yes, maybe Jadi tentang nyanyian playing ya singing itu sangat mudah ya jadi kita sebagai guru harus bisa menciptakan suasana belajar yang ter, yang menarik dan menyamankan bagi mereka ya contohnya menyanyi kita harus bisa menyanyi yang bagaimana ya nada yang bagaimana yang bisa menarik anak sehingga ya their brain can be easy to to receive ya your explanation your material Ya, ya, jadi lebih mudah untuk menerima menerima apa penjelasanmu ya. ya seperti itu jadi contohnya gini kalian mau menyampaikan sebuah greeting jadi kalian harus bisa menyanyikan atau menciptakan sebuah lagu kalau bisa itu lebih menarik lagu lagu ciptaanmu sendiri ya mungkin lebih menarik daripada yang mereka, biasa mereka dengan punya kalian mau menyampaikan sebuah greeting good afternoon Good day, ya yeah, how are you? Itu kan bisa kita buat sebuah nyanyian yang bi- yang bisa menarik. Contohnya, Good morning, good morning, selamat pagi. Good morning, good morning, selamat pagi. Good afternoon, good afternoon, good afternoon, selamat sore. Itu kan hanya sebagai example. Contoh dari lagu bahasa Inggris yang bisa menarik atau membuat anak-anak menjadi yang awalnya bosan merasa tidak tertarik jadi dia tertarik dengan nyanyi dengan menyanyi tentunya dia ucapin ucapin dia dengar dengan dia dengar masuk ke dalam brain mereka dan ke dalam otak mereka sehingga itu memudahkan jadi apapun materinya kita tanamkan kepada mereka 
kita ciptakan sebuah lagu lagu yang bisa yang bisa menarik mereka jadi saya rasa untuk me- metode mengajarkan bahasa Inggris yang paling tepat untuk anak usia dini itu memang dengan singing ya singing oke okay. jadi kamu ya you should ya for this about song ya yang bisa ya that interest children ya yang bisa menarik anak-anak sehingga lebih mudah dalam dicerna ya oke okay, jadi how are you how are you how are you today how are you how are you how are you today how are you how are you apa kabarmu how are you today apa kabarmu hari ini that's about example the songs for me ya, jadi itu hanya sekedar contoh dari lagu dari saya jadi saya rasa seperti itu jadi Kalau kita memberikan sebuah materi kita tuliskan, kita tuliskan catat itu kurang menarik sama mereka. Jadi butuh nyanyian. Contohnya kita mau memberikan sebuah materi alfabet, ya. Saya kita nyanyikan A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U P W X Y N G Ya, kita bisa memberikan nyanyian yang bisa menarik mereka untuk lebih semangat dalam belajar Seperti itu, jadi memang anak-anak ini butuh lebih perhatian khusus Bagaimana sih metodenya, bagaimana sih strateginya Jadi kita harus pandai-pandai merancang sebuah strategi dan metode Sehingga mereka lebih senang lebih senang. Jadi intinya kalau kita mengajar ke anak-anak itu kita menanamkan sebuah kesenangan Kegembiraan, ya keceriaan sehingga mereka tidak bosan gitu Jadi kalau kita monoton kepada suatu materi, maka mereka akan merasa bosan. Jadi kita sebagai guru, you are a teacher, kamu harus pandai. You you should be smart to yes to make the strategy, the methods ya. Jadi kamu harus pandai dalam menyusun, merancang strategi dan metode itu sehingga kamu ya ya sehingga explanationnya, learningnya, lessonnya itu berhasil diterima oleh mereka. Jadi selain bernyanyi kita juga bisa dengan bermain. Bermain itu apa bagaimana? Contohnya menyusun kata ya, menebak kata dengan cara tanya jawab mungkin itu lebih juga menarik selain bernyanyi ya kan? Boleh ber ya dengan rewards ya. Siapa yang bisa menjawab ini kita kasih saya kasih ini, saya Umi kasih ini, ya Mem kasih ini. Itu kan reward yang bisa menambah semangat mereka. Ya, like that. Oke, okay? jadi saya rasa kalau untuk mengajarkan sebuah bahasa kepada anak kecil atau anak di usia dini, ya mungkin ya saya rasa itu lebih dominan ya, lebih efektif itu dengan bernyanyi dan bermain ya, seperti itu ya. Oke, okay? oke, okay, don't forget to like, subscribe and my channel ya. Jadi ini sekedar penjelasan singkat dari saya mengenai strategi ya. Kemudian metode yang bisa kita terapkan ya, ya, yang that you can apply in your teaching ya. Jadi kita bisa terapkan di pembelajaran kita, proses belajar mengajar kita. Oke, okay, thank you so much for your attention. See you next the video and don't forget to like, subscribe and share to social media ya. Oke, okay, thank you so much. If you have any question about my explanation, you can write in the kolom komentar and then you can read. Request about materi, materi yang yang saya akan jelaskan atau pembahasan pembahasan the learning that I will course about, ya seperti itu. Oke, okay. and then see you next time. Bye.